Hello children, in the example 2.26 thumb back up around. In what time will rupees 5600 amount to rupees 6720 at 6% rate per annum? So, if you want to know what at what time we will tell you number of years we will tell you So, we will tell you what we will tell you about In what time will this much amount to this much This is the principal value of this amount of years How many number of years we will tell you about In this rate of interest So, if you want to know what rate of interest is இந்த principal value வந்து இந்த amount ஆ மார்ருதுக்கு எவ்வளோ number of years எடுக்கும் பின் கேட்டுக்காங்க okay so first என்னலாம் குடுத்திருக்காங்க இங்குரது எல்துக்கிலாம் so principal value வந்து rupees 5600 amount வந்து rupees 6720 rate of interest வந்து 6% number of years தான் நம்மல கண்டுப்பிக்கு செல்லிருக்காங்க okay so இப்பா இதல வந்து நமக்கு simple interest ஓட value இல்லாதது நால amount formula use பண்ணி simple interest கண்டு பிடுச்சுக்கப் போரும் amount is equal to principal plus interest இங்குர formula நமக்கு தெரியும் இல்லையா சாத வைச்சி நம்ம amount ஓட value principal ஓட value இருக்கிறது நால் interest கண்டு பிடிக்கிற formula மாறு நம் அதை convert பண்ணிக்கிறோம் so interest மட்டும் ஒரு எடுதல வைச்சி இந்த principal வந்து இந்த side move பண்ணிட்டோனா amount இந்த plusல இருக்கிற இப்போது interest is equal to amount வந்து 6720 minus principal வந்து 5600 இப்போது இரண்டை சப்பராக்க் பண்ணம் போது நமக்கு 1120 கடைக்கிதில்லையா இதுதான் interest வட வாலியும் இப்போது இது வந்து நமக்கு எப்படி கடைச்சிருக்கும் பிடினா PNR by 100 இங்குர formula படிதான் நமக்கு simple interest கண்டுப்பிடுச்சிருப்போம் தேயா அந்த formula views பணிக்கலாம் PNR by 100 is equal to 1120 இங்கம் போது இந்த values எல்லாம் நம்ம substitute பணிட்டும் நான் நமக்கு எது கண்டுபிடிக்கினுமோ அது கடிச்சிரும் so number of years தான் கண்டுபிடிக்கினும் பிடின்சில்லம் போது நம்ம remaining values எல்லாம் substitute பணிலாம் principal வந்து 5600 into number of years வந்து என்ன நேடுத்துக்கலாம் rate of interest வந்து 6% கொடுத்திருந்தாங்க by 100 into 1120 sorry equal to So this is equal to, இப்பு இங்கு கீல 2 zero கட்பணம் மேலையர் 2 zero கட்பணியில்லாம் இப்பு என்ன தவிரம் இச்சு எல்லா terms ஏன் equal to இந்த side move பணிட்டம் நாம் இக்கு என்னோட value கடச்சிரும் அல்லையா So n is equal to 1120 அங்கேதான் இருக்கு equal to beforeல numeratorல் இருக்கு value வந்து equal to afterல move பணம் போது denominatorக்கப்போய்டும் ஒரு numerator ஒரு denominator எடுத்து simplify பண்ணானால் அல்லையா so first வந்து 6 tableல simplify பண்ணி பார்த்தாம் நாம் 6 tableல simplify பண்ணாலாம் 6 1 சா 6 6 tableல போகுமான் தெரியில் அல்லையா 3 tableலையும் போனும் 2 tableலையும் போனாலாம் அந்த number வந்து 6 tableல போகும் இப்பா இது வந்து 3 tableல போகாது இங்கரு நால் கண்டிபா இது 6 tableல போ முடியாது Okay, so first 2 table simplify விருந்து நான் 2 3s are 6, இப்பே இது 2 table போடம் போது 2 5s are 10, remaining 1, 2 6s are 12, 0. Okay, இப்பே இது நின்று 56 table simplify வண்ணம் முகியும். So 56 1s are 56, 56 10s are 560. So இதுக்கப் பிரம் simplify பண்ணம் முடியாது அப்படின் செல்லம் போது 10 by 3. So n is equal to 10 by 3, இப்பே இது வந்து improper fractionல இருக்கு. இப்பே இதை divide பண்ணி நம்ம mixed fractionல convert பண்ணையில்லாம் so 3 வெளியைப் போட்டு 10 நான் உள்ள போட்டும் நான் 3 3s are 9 subtract பண்ணம் போது 1 so quotientல் இந்து start பண்ணி நம்ம mixed fractionல் இடுதும் போது 3 1 by 3 years so number of years is equal to 3 1 by 3 years and that is the required answer இப்போது அடுத்து examples நம் பார்க்கலாம் 2.27 சதிஷ் குமார் பாரோட ருபிஸ் 52,000 from your money lender at a particular rate of simple interest after 4 years he paid ருபிஸ் 79,040 to settle his debt at what rate of interest he borrowed the money இப்போது என்ன குடுத்திருக்காங்க அப்படினா சதிஷ் குமார் பாரோட this much from your money lender யாரோ ஒருத்தோங்க money குடுக்குரவுங்க money lender நான் மனி வந்து இந்த மதிரி 
பட்டிக்கு கொடுப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்கக்கிட்ட இருந்து அவன் வந்து பாரோ பண்ணியிருக்கான் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் அட்டா பர்டிகுலர் ரேட் ஆஃப் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அவங்க எவ்வளோன்னு கொடுக்கல ஏதோ ஒரு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு அவன் வாங்கியிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதை தான் நம்மளை கண்டுபிடிக்கவும் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அட் வாட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஹி பாரோட் த மணி ஸோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ பாரோட் திஸ் மச் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லும்போது இதுதான் வந்து ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆஃப்டர் ஃபோர் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது வந்து நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆஃப்டர் ஃபோர் இயர்ஸ் ஹி பெய்டு ருபீஸ் செவன்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது இதுதான் வந்து அமௌண்ட்டோட வேல்யூ டு செட்டில் ஹிஸ் டெட் ஸோ அவனோட கடனை அடைக்கிறதுக்காக கடைசியாக அவன் பே பண்ண வேல்யூ வந்து செவன்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி ஸோ ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் வாங்கினதுக்கு நாலு வருஷம் கழித்து அவன் இவ்வளோ ருபீஸ் வந்து அவன் செட்டில் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னா இதுதான் அமௌண்ட்டு ஓகே அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அட் வாட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஹி பாரோட் த மணி ஸோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கொடுத்துருக்கிறது எல்லாத்தையும் எழுதிக்கலாம் ஸோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ப்ரின்ஸிபல் வந்து ருபீஸ் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அமௌண்ட் வந்து ருபீஸ் செவன்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டின் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இப்போ இதுலேயும் வந்து நமக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட வேல்யூ இல்லாததுனால அமௌண்ட்டோட ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணுமோ அதுக்குரிய வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகணும் ஸோ இப்போ நமக்கு ப்ரின்ஸிபலோட வேல்யூவும் அமௌண்ட்டோட வேல்யூவும் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் நம்ம கண்டு அது மட்டும்தான் தெரியாது அப்படிங்கிறதுனால அதை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஸோ அதையே ஃபார்முலாவை நம்ம எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரின்ஸிபல் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறதுல இந்த ப்ரின்ஸிபலை வந்து ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைட் மூவ் பண்ணும்போது மைனஸ் பியாக மாறிடுது இல்லையா ஸோ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் பி வந்துடுது இப்போ நம்ம சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அமௌண்ட் வந்து செவன்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி மைனஸ் ப்ரின்ஸிபல் வந்து ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டின் நமக்கு கிடைக்கிது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே ஸோ இப்போ இது வந்து நமக்கு எப்படி கிடச்சிருக்கோம் அப்படின்னா பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரடுங்கிற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் நமக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது இதில் இன்டு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோங்கிறதுனால ஆறுனே எழுதிக்கலாம் பை ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி ஓகே இப்போ கீழே ரெண்டு ஜீரோ மேலே ரெண்டு ஜீரோ ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடலாம் இப்போ ஆறு தவிர மிச்சம் எல்லா டேர்ம்ஸும் ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைட் மூவ் பண்ணிட்டோம்னா ஆறோட வேல்யூ கிடச்சிடும் இல்லையா ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி அப்படி எழுதிக்கலாம் ஈக்குவல் டுக்கு பிஃபோரில் நியூமரேட்டரில் இருக்கிற வேல்யூ வந்து ஈக்குவல் டுக்கு ஆஃப்டரில் வரும்போது டினாமினேட்டருக்கு வந்துடும் ஸோ 520 ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் ஸோ ஜீரோ ஜீரோ கட் பண்ணிடலாம் இப்போ இது ரெண்டையும் வந்து ஃபஸ்ட்டு டூ டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா டூ டூ ஜார் ஃபோர் டூ ஒன் ஜார் டூ டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸ் போக ரிமைனிங் ஒன் டூ ஃபைவ் ஜார் டென் டூ டூ ஜார் திரும்ப டூ டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா டூ சிக்ஸ் ஆர் ரிமைனிங் ஒன் டூ செவன் சார் ஓகே இப்போ இது ரெண்டும் வந்து ஃபிஃப்டி டூ டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுதான்னு பார்த்தோம்னா ஸோ ஃபிஃப்டி டூ டேபிளில் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் வந்து தேர்ட்டீன் சார் வருது ஸோ டினாமினேட்டரில் ஒன் வந்துச்சுன்னா நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி முடிச்சாச்சு ஸோ ஆறு இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் பர்சன்டேஜ் ஸோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதை பர்சன்டேஜில் எழுதிடுறோம் அண்ட் தட் இஸ் த ரெக்வர்ட் ஆன்சர் தட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சில்ட்ரன்